sa may pinakamatataas na tsansang makaranas ng mga kalamidad tulad ng lindol, baha at landslides. Kilala rin ito bilang isa sa mga bansang malimit na tinatamaan ng bagyo. At sa loob nga ng isang taon ay nakararanas na tayo ng mahigit kumulang na dalawang bagyo. Dahil sa mga hindi maiiwasang sitwasyon tulad nito, maraming mga magsasaka ang naapektuhan, hindi lang ang kanilang mga pananim kundi pati na rin ang kanilang kita. Kaya naman, dahil sa pagtutulungan ng HRP Card, kasama ang Visayas State University, ay mabibigyang solusyon na ito. Ngayong araw, kilalanin natin si Albert Rosilio, isang farmer scientist at cooperator ng Vegetable Integrated Crop Management, dito lang sa DOSTV, Science for the People. So sir, kahapon na kwento sa amin ni Dr. Gonzaga ay yung tungkol sa integrated crop management. So sa inyo bilang farmer, paano nakatulong itong technology na ito? Actually, uh, uh, malaki talaga ang, uh, ang benefit sa amin yung mga farmers mm -hmm. through this project. Kasi before kasi, yung pagpa-farming ko is more on conventional talaga. Uh -huh. Yung traditional yung way. Traditional way. Yes. Pero sa ngayon, I've learned through mga training na conduct ng ICM project, mm -hmm. uh, farming should be a mixture of both. Yes. Uh, para maging sustainable. You maintain the biodiversity of the mm -hmm. of the farm in order to be sustainable. Uh, from the soil, from the from the plants, mm -hmm. in the, uh, yung mga interrelationships nila lahat. Consider mo lahat mga anong mga bagay na nakakatulong rin. Uh -oh. So, gano'n na kayo katagal nagpa-farm? I've uh, been farming since uh, 2010. 2010. Uh, and then yung technology, kailan nyo po in-adopt? Nung na-involve na ako sa ICM project, way back mga 2015 yata yun, mm -hmm. doon ko na na-integrate na yung, yung technology sa farm ko. Sa Pero meron ba kayo ko. mga challenges? No? Siyempre, yung transition period, sabi nyo nga nasanay na kayo ng, ng traditional yung paraan ng uh, pagpa-farm ninyo. And then, ito na iba talaga mm -hmm. yung inyong farm. Kamusta? Through this one, uh, construction of itong mga tunnel type mm -hmm. na mga protected structure, doon ko na nakita yung talagang benefit niya mm -hmm. sa amin farmer. Especially, yung mag-plant ka off-season planting, yung malakas, masyado sige ang ulan. Uh -huh. So, nakita ko na mag maganda pala siya. Kasi yung plants mo ay nasispare sa wet conditions. Yes. Kasi yung mga wet conditions, dyan kasi pumasok yung mga pest. Uh -huh. Ang dami mga pest, tsaka... Kung sa ordinary farmer sila, ayaw nilang mag-gamble to plant during the rainy season kasi mm -hmm. alam sa alam nila, makakuha lang sila, ma-failure uh -huh. lang. Lalo na itong inyong lugar, talagang uh -huh. tamaan ng bagyo, uh -huh. ng ulan. Kasi diba? dalawang season lang sa amin dito eh, uh, wet and very wet. <laughs> <laughs> Tama. So, dapat meron tayong sistema para maka-survive. Yeah. Ano maka yeah. When it comes to harvest naman, difference, yung before and after, kamusta po? Paano yung, unbawa, yung pagtatanim ninyo? Mas dumami pa? O mas napabilis? Uh, before, uh, usually sa open field lang kasi ka kami nagtatanim. Mm -mm. Uh, kung from July up to December na mga plantings namin, more or less, hindi maganda yung kung talaga. 
yung anin. yield namin ng anin. Mm -hmm. Kasi nasa salanta talaga ng mga bagyo at ulan na masyadong makuha. Marami rin. Mm -hmm. Ang nakaganda kasi nito, mapuprogram mo yung Ah, uh, kuan mo yung cropping calendar mo. Ah, talaga? So, kahit na kuan, kahit na kasi yung during December ma ang price ng mga kuan, mga vegetables saka or kuan, any fruits uh, mas, mas, mahal. Mas, mas mahal kasi siya. Mm -hmm. uh, kasi konti lang natatanim mm -hmm. saka tataas rin demand. So, with this technology, uh, ma-program mo yung kuan mo, yung pagtatanim ko kailan ka makakakuha rin at, at least ma mataas ta yung kuan mo. yung return mo. Oh, so halimbawa ngayon, syempre, uh, kapag ang mga holiday season na, mm. ayan, ano na yung mga crops na nire-ready ninyo or nakaplan na kayo na kailangan marami kayong maitanim at marami tayong production? So katulad nito, uh, this is a uh, mask melon. Mask mm. melon. Mask melon, okay. yung sinishake. Uh -huh. Ma Ay, hindi yung no. ordinary melon? O, so, hindi, yung mask ba? melon talaga. Kung, uh -huh. kung, ano sa, yung, yung, kung nakakita ka na ng kung, honeydew melon, uh -huh. yung tamis, katulad yung the same family sila. Uh -huh. So uh -huh. ang tubo niya talaga sir pataas? Uh -huh. mas, uh, ang nakaganda kasi nito na kung, uh, structure, maka-plant maka ka ng marami kasi vertical yung pa, uh -huh. kung ano. Kaysa sa open field, pagapang lang. So, uh -huh. Hindi mo sa ganitong kuan paraan ma-maximize yung mo yung space mo. Mm -mm. So kuan so, mas, mas productive ka in a in a spare square unit of area. Mm -mm. Mas malaki yung kuan mo. Yung ganansya mo or kuan profitability. Dahil nga super curious ako. Tinanong ko talaga kay Sir Albert, ano nga ba itong mga musk melon? Ah uh, ito po ang kuan yung musk melon. Uh Oo. -oh. Very sellable ito during December. Mm -hmm. Gano'ng katagal siya lumaki, sir? Uh, lalaki pa ito ng mga at least mga ganun galaki, uh -oh. parang ulo ng bata. Pwede nang harvest oh, yun. mga titimbang na siyan siya ng mga 1.5 to 2 kilos uh -huh. yung isa. Gano'ng katagal bago uh -oh. lumaki yan? Bawa pag tinanim nyo ngayon, ilang uh, linggo, um, ilang buwan? From planting, uh, kuhan lang ka ng mga 55 to 60 days. Pwede na siyang anihin. So, two months? Oh, two months lang. Ito Pwede. ngayon, uh, one month pa ito. Okay. Hmm. Ah, isang buwan na lang. Ito isang buwan na to? Oo, oh, from planting. Ah, okay. So, lalaki pa siya. Isang buwan, lalaki na siya ng ganyan. Hmm. Pwede na. Hmm. So, pag alamabawa, itong tinanim ninyo, nakakailang bunga kayo? Uh, usually, ang kuwan ko, mga per hill, uh -huh. uh, mga 3 kilos per hill ang mga harvest. Ang bentahan? Uh, kung December, pwede siya, uh, mabenta siya kahit kuwan, mga 60 pesos per kilo. Ang laki ah. Mm. Pwedeng pwede na. Mm. Pero sa farm ni Sir Albert, sino nga ba ang naminili ng mga pananim? Ako na lang kasi uh, in my experience ma, sa uh, ilang years na ako nagtatanim ng kuan, mga vegetables mm. at other crops, uh, namumonitor ko na, na na alam ko na kung kailan mas pataas, kailan uh -huh. yung kuan mas mababa. So at least pag kuan, pagbenta ko, hindi naman masyado kuan, mababa yung kuan. yung presyo at mm -mm. at also uh, at any given time dito sa farm ko ay hindi ako nagbumuno crop okay eh, yung iba nagbumuno crop pero sa akin kasi nakita ko na ako ang mono crop ka kung mapalpak yung isang commodity mo wala, na. wala ka na Oo. pero at least sa uh, multi cropping uh, system Kung merong uh, babagsak o hindi magana yung pressure ng isang commodity, may, may backup ka pa, ka pa yes, so. na hindi, hindi ka talaga ma-fail ma your. Oh, sa inyong mm. farm dito, ano-ano po yung mga nakatanim, sir? May existing ako yun ito, mask melon, melon, may siling panigang, mm -hmm. may uh, sweet pepper. Doon sa open field, mayroon akong kalabasa at watermelon. Mm -hmm. So yun lang, pinili mm -hmm. mo talaga yun. Bakit hindi man po ba yun dito sa inyo? Yes, uh -oh. particularly pa, yung pa, pa, kanta, pa for December na ako, mm -hmm. hindi man to sa yung mga melons. Napaka-amazing naman talaga ng protected cropping structure ni Sir. Kasi kahit na off-season, nakakapag-produce siya ng mga pananim. at naibebenta niya ito sa parehong halaga sa merkado. Dagdag kita pa ito. At hindi lang yan, kasi convertible din pala ang mga ito, lalo na kapag summer season. Uh, during summer, kasi sa ganitong structure, medyo mainit. So, ang ginagawa ko, pinakakuan ko lang itong plastic. Uh, dinutupi. Dinutupi, dun sa baba. Tsaka magiging kuwan ito, ito siya na trellis system ng ampalaya, or upo, or uh, yung mga creeping talaga na masyadong kuwan. 
uh, kailangan ng space. Oo. So, mm. pagka ba may ganito ang tendency, hindi makakahinga? O kailangan talaga yung sunlight direkta na dun sa mga plants? Uh, Kaya hindi kailangan alisin. Kailangan alisin para maka, makagapang yung, kwan, yung ah, mga oh, kwan niya. Uh, makagapang yung kanyang mga kwan. Hindi na rin malulugi si Sir Albert dahil may mga buyers na agad siya. Okay, pero meron na kayong target market, sir. Oh, meron na meron ako na ng oh, Meron na talaga mga suki ko na kuwan. Palaging nagkuwan. Kumukuha ng mga produkto ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Isa pa sa mga inaalaga ang pananim ni Sir Albert gamit ang ganitong technology ay mga silin. Sir Albert, eto yung mga tanim mong sili. Yeah, mm -hmm. oo. Oh. Okay. Anong klaseng sili po ito? Uh, ang pangalan ng variety niya is uh, Vulcan. Vulcan talaga? Uh, from East West Seed. Ito yung ginagawang dynamite. Ayun, kaya pala. Ang ng mga kawan. <laughs> Correct. <laughs> Ayan. So, gano'ng katagal magtanim ng vulkan o ng ganitong klaseng sili? Actually, madali lang. Uh, from, from planting, up, up, uh, two months after, pwede ka nang mag-harvest. Mm. Mabilis lang. Mabilis lang. Gano'ng karami? Ito, let's say ito. Ito lang ba tanim yung sili? Meron pa ako sa, kawan, sa open field. Okay. Mm. At napabalita nga na nagmahal ang presyo nito. Naapektuhan kaya nito si Sir Albert? So, nung nagtaas yung presyo ng sili, hindi naman kayo affected, no? Hindi, hindi naman, naman ito yung sili na nagtaas ng presyo. Hindi naman yung kwan kasi yung native na uh -huh. sili yun. Iba, oh. iba kasi ito. Hmm. Gano'ng katagal nga ito, sir, ulit magpatubo ng sili? Mga uh, kwan lang. Uh, two months. Pwede ka nang mag-harvest. Okay, eto. Gano'ng na ilang taon na ito? Ilang Mga taon na ito? Six months na yan. Mag six, six, six months na. Six months na? Hmm. Hindi siya na-harvest? Yeah, nag, Oo, oh, na, palagi na-harvest. So, pagka ganito, pwede pa ito, no? Oo, oh, pwede pa yan. Pwede ba yun mabenta? Sarap nito. Pang ano ba mga sarap na luto sa ganito? Yung Bicol Express. Bicol Express, yan. Saka ako ang sa... Ano pa? Sa sisig. Sisig, no? Ay, uh. nako. Kanin, please. <laughs> Papahanap ka talaga ng kanin. As in. O, di ba? Sa kahit anong putahe, hindi-hindi ka mauubusan ng sili sa farm ni Sir Albert. Pero ano-ano nga ba ang mga challenges na hinarap ni Sir noong inadapt niya itong technology? Yung sa kuan lang siguro, ang yung challenge ko, yung sa kuan, sa outside na sa open fields kasi talagang kuan, uh, uh -huh. wala akong masyadong magagawa, kuan lang, mababa lang talaga uh -huh. yung production as compared dito sa kuan sa loob ng structure. Uh -huh. Uh -huh. Pero hindi ba kayo, sa, kumbaga yung unang narinig nyo to, parang sa, sa isip ninyo magtake kayo ng risk ba o merong uh, negative uh -huh possibility na mangyari sa farm nyo kung kukunin yung technology, may ganun ba kayong isipan? Hindi naman kasi uh, palagi ako uh, um, yung mindset ko kasi uh, is open all, always to new technologies. Mm -hmm. Kaya ito na push ko. Yes. Kasi uh, yung thinking ko kasi laking ma, kwan ito, malaking maibibigay sa farming kwan ko. Uh, experience at saka mag kwan, mas magiging mas productive siya mm -hmm. compared kung puro sa outside lang na kuan open field lang na pagtatanim. Oh, so pagdating sa sustainability, syempre yung management nito, hang gaano katagal itatagal? Ang sa plastic alone, ang tawag pala nito is uh, UV treated uh, tunnel film. Uh -huh. uh, ang kapal nito is 200 microns. Uh, tatagal ito ng mga 5 to 8 years. Local product ba ito, sir? Oh, from from Davao lang, so wow, Macondre. Okay. Na, kuan, na company. So just in case masira, meron tayong resources, oh, meron pang diba? kuan, pwede kagukunan ng mga plastic. So 5 to 8 years? Yeah, oh. Ayun, so sobrang tagal na, pwedeng pwede mm. na. Sabi nyo nga, kung mamumuhunan ka, in one year, balik na eh, diba? Yeah, oh, Return of na. investment, uh -huh. pasok na agad. So Sir Albert, paano mo naman i-encourage yung iyong mga kapwa farmer na i-adopt yung ganitong klase ng technology? Ang kuwan ko lang sa challenge ko lang sa mga farmer is to kuwan, uh, take risk mm -hmm. sa pag-put up ng ganito na mga structure kasi uh, ang laki talaga ng benefit na makukuha mm -hmm. pag nag, nag kuwan ka na kuwan ito na ganitong technology nag-adapt ka kasi uh, makaproduce ka kahit na kuwan uh, off season. Yes, mm -hmm. ang assurance talaga no, hindi ka talo. Mm -hmm. Oo. Oo. And then syempre kayo since 2010 nakita niyo yung pagbabago sa inyong pamumuhay, hindi ba? <laughs> yeah. Actually, uh, this year mm -hmm. ay ako yung na uh, award din ng Gawad Saka sa Region 8 wow. for Vegetable mm -hmm. Production. Mm -hmm. National uh, kuwan, Regional Award. At kuwan isa rin akong uh, magsasaka scientista mm -hmm. sa dito Galing. sa amin sa Baybay. Mm -hmm. So from at this point in time, meron pa ba kayo i-develop pa dito sa inyong farm? 
Actually, ang meron akong kunting mga innovations uh, sa ganito na tunnel. Uh, Pasibli siguro para kasi ang ang kwan natin is paano ba natin makakwalito na maging cheaper siya to, kwan, to install. So, ang choices na nakin is instead na GI pipe, uh, pwede siguro ng PVC kasi mas cheaper mas yung PVC. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pagka ganito ba, magkano ang tatakbuhin sir? Bawa, meron kayong package Sa costing ko nito, ito kasi ang taas ito eh, 70 meters by 3 meters uh -huh. yung width niya. Tsaka dalawang plot yung pwede mo matandan. Uh -huh. Yung costing ko nito, including labor, pag installed is more, around 23,000 lang. As compared mo sa koan, yung meron kasi yung mga fixed structure na mga greenhouse, ang masyadong mahal yung mga commercially available na greenhouse. Yes. So hindi makakuha yung ordinary farmer. Mm -hmm. Pero sa ganito na technology, medyo makakakuha pa yung farmer. Pwede pa niyang ma-adapt ng kagapay pa. Oh. Mm -hmm. Paano nga ba naging ganito kalago at kalaki ang farm ni Sir Albert? Pero ano ganito. talagang susi sa tagumpay? Uh, Kayo, bilang para sa akin farmer. siguro, uh, passion is number one. Yes. Uh, on. Doing what you love and loving what you do. Yan, siguro. Sobra nakaka-inspire naman si Sir Albert. Ngayon, puntahan naman natin ang open field at alamin ano nga ba ang kaibahan kapag walang protected cropping system. Ayan, Sir Albert, itong area na to, wala yung protected cropping mm. system. So, anong difference talaga? So, kung makikita nyo, uh, kasi for the past week, grabe yung ulan namin dito kasi dinaan kami ng low pressure. Kung makikita nyo, yung, yung ibang pananim, nalalanta na, nag oh. na siya. Kasi doon, di ba, mm. lagu-lagu ng mga tanim. Mm. Tapos ito, wala eh, parang mm. patay na sila. Oh, wala kasi lang protection. Uh -oh. Tulad ng doon sa loob ng tanan structure, protected sila talaga sa ulan. Mm. So, pero kayo, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanim nyo rito? Oo, oh, tuloy-tuloy mm. pa rin. And then, any plans for this area naman? So, ang plan ko, kung may magkakawan sa akin o may pera, may income, i-expand ko ito dito. Maglalagay rin ako ng tunnel dito. Uh -oh. Lahat at practice to, uh, during rainy season pa ako na makatanim nan dito sa. Yeah. <laughs> <laughs> Oo, oh, etong area na to anong tinatanim natin dito, sir? Ah, uh, dito may kalabasa. kalabasa. Saka doon yung watermelon. Okay. Mm -hmm. Sa so, ano pa? Saka doon yung open field na kuan, yung siling panigang saka uh -huh. yung sweet pepper na muntik ng makuan. <laughs> Mamatay na kasi oh. hindi niya nakayanan yung sobrang ulan. Sayang naman. No? Uh -huh. Gano'ng kalawak itong inyong farm? Mga 8,000 square meters to lot. Mm -hmm. Okay talaga, napag-aralan ninyo, na-witness ninyo kung gano'ng ka nagbenepisyo dun sa inyong bagong sistema, di ba? Mm -hmm. Kasi yung ganito talagang traditional, nakita natin na yung bagyo dumating, nasira yung mga pananim ninyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano pa yung kagandahan nung bagong technology na inadapt ninyo? Yung sa protected structure kasi mm. uh, uh, mas malago yung kanya dyan, yung growth niya uh -oh. kasi hindi siya exposed sa harsh environment, sa ulan tsaka sa sobrang kuwan mm -hmm. tsaka malimit yung mga sakit-sakit niya kasi hindi, yung diseases kasi, uh, nag-proliferate nag siya pag palaging wet yung condition uh -oh. so pagka yung mga peste tanim. dito, madali siya ma madali kasi yung sa open, uh -oh. eh, madali siya ma mahawaan, tamaan dahil sa teknolohiyang ito, mas napaparami pa ni Sir Albert ang kanyang mga pananim kahit na may kalamidad tulad ng bagyo na isang susi rin upang makamit ang food security ng bansa. So Sir Albert, in general, ano talaga yung maipagmamalaki natin na kagandahan itong sistema ng uh, cropping or protected cropping system? Ang isa sa mga na, 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 na gusto kong i-share sa kapwa ko farmer mm -hmm. uh, to adapt nga ganitong sistema yung sa protected structure kasi uh -huh. ang laking benefit niya uh, not only sa plants pati rin sa sa atin na mga kawan yung isang advantage pala uh, during rainy season pwede ka makatrabaho pa sa loob oh, usually kung yung mga farmers pag umuulan andun nagkuhan sa, sa farmhouse oh, oh. so sayang yung oras na kuan na, na ginagastos mo binabayad mo sila pero kung sinasabi ko kasi sa mga kuan workers ko pag ulan doon sa loob so na maximize mo pa rin yung kuan nila 
yung working ko nila. So, walang holiday. Oh, walang holiday. <laughs> Tuloy-tuloy. Mm-hmm. At syempre, sabi natin, ang goal din natin, magkaroon tayo ng uh, food security. Ito, ito, wala talaga kayong, ano, no? hindi kayo nagugutom. Ang dami niyong pwedeng pagkuna ng resources. Yeah, isa rin yan sa kawan. Para ma-address natin yung problema natin sa pagkain, mm-hmm. ito ang nakita kong na isang solution rin na para magampanan yung uh, food kawan, security natin. Napakalaking tulong talaga ng teknolohiyang ito para matubunan ang problema ng bansa sa pagkain at lalong-lalo na sa mga maliliit na magsasakang tulad ni Sir Albert. Sa susunod na episode, abangan naman natin ang role ng Visaya State University dito at ang future plans para sa Asia Picard Horticulture Program. Dito lang yan sa naging isang daily science show sa bansa. Ito ang DOS-TV, Science for the People. Magandang umaga din sa iyo, Ms. Jill, at sa lahat ng ating televiewers. Update muna tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong Thursday, January 17, 2019. Patuloy nga nating minimonitor itong low pressure area na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng umaga, ito ay namataan sa layo ng 2,395 km east ng Mindanao. Batay sa ating analysis ay wala pa namang itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. At posible din ito by bukas ng gabi or by Saturday ay maaari na itong pumasok sa loob ng ating Philippine in area of responsibility. Mababa na rin ang chance na may, ito ay mag-develop bilang isang bagyo o isang tropical cyclone. Kaya patuloy pa rin po natin itong monitor. Sa ngayon, ang prevailing weather system natin ay northeast monsoon o yung hangin amiha na patuloy na nakaka-apekto sa buong bansa. Ito ay magdadala ng malamig na hangin, lalo-lalo na sa gabi at madaling araw. And uh, mababa na rin ang chance na ito ay magdala ng katamtama hanggang sa malakas ang pagulan. For the next 24 hours, dyan sa may Batanes and Babuyan na Gulf of Islands ay mga karanas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan. Dito naman sa Metro Manila at titirang bahagi ng Luzon ay magiging mas maaliwalas ang panahon, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mahihinang pagulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila ay from 20 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay from 18 hanggang 27 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman ay from 22 hanggang 30 degrees Celsius. Diyan sa Ligaspe ay from 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Tuigaraw ay from 19 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Lawag ay from 22 hanggang 31 degrees Celsius. At sa Baguio naman ay from 13 hanggang 24 degrees Celsius. Dahil nga sa Northeast Monsoon, ang buong Visayas at Mindanao ay mga karanas na mas maaliwalas na panahon. Magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad na magkaroon na may hinang pagulan. Agwat ng temperatura dyan sa Iloilo ay from 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Cebu ay from 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Tacloban ay from 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Sambuanga naman ay from 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Davao ay from 23 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Cagayan, di Oro ay from 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ngayon ay meron tayong nakataas na gale warning dahil nga sa surge nitong northeast monsoon dyan sa may baybayang dagat ng Batanes, Kalayan, Babuyan, ganun din sa northern and eastern coast ng Cagayan at sa northern and, eastern and western coast ng Ilocos Norte, pati na rin ang Ilocos Sur. Kaya sa nabanggit natin lugar ay pinapaabisuhan natin ng ating mga kababayang mangisda o yung may maliliit na sasakyang pang dagat na huwag po muna maglayab dahil magiging maalo ng ating baybayang dagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, ganun din sa silangang bahagi ng bansa ay magiging katamtama hanggang sa maalo ng ating may bayang dagat. At sa natitirang bahagi ng bansa ay magiging katamtama hanggang sa kadalasan maalo ng ating may bayang dagat. Kaya iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. For the next 3 days naman, ang Metro Manila ay mga karanas pa rin na maaliwalas ng panahon, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan na may posibilidad pa rin na mahihinang pagulan. Agwat ng temperatura ay from 23 hanggang 31 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City ay bukas mga karanas na maaliwalas ng panahon, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan. Ngunit pagsapit ng Sabat at Linggo ay maaaring sila makaranas na maulap na kalangitan na may daladalang mahihina hanggang katamtamang pagulan. Agwat ng temperatura ay from 13 hanggang 23 degrees 
degrees Celsius. Diyan naman sa Legazpi City, for the next 3 days, mga karanas sila ng maulap na kalangitan na may dadalang mahina hanggang katamtamang pagulan. Lalong-lalo na pagsapit ng linggo ay pinapaabisuhan natin sila na mag-ingat dahil maaari itong magdala ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat. Mag-ingat po tayo sa posibilidad na magkaroon ng baha, lalong-lalo na sa mga babang lugar at landslide naman para sa bulubunduking lugar. Agwat ng temperatura ay from 25 hanggang 30 degrees Celsius. Para naman sa kababayan natin dyan sa May Metro Cebu for the next 3 days, mga karanas pa rin sila na maaliwalas ng panahon, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan na may dadadadalang panghin ng pagulan. Agwat ng temperatura ay from 25 hanggang 31 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin sa Metro Davao, bukas maaari pa rin sila makaranas ng mahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may may hinang pagulan. Ngunit pagsapit ng Sabat at Linggo, dahil nga papalapit itong monitor natin ng low pressure area, ay maaari sila makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat. Kaya ngayon pa lamang na muli ay pinapaabisuhan natin ang ating mga kababayan na mag-ingat sa magka, na if ever magkaroon ng baha, lalong lalo na sa mababang lugar at landslide naman para sa bulubunduking lugar. Agwat ng Temperatura ay from 23 hanggang 31 degrees Celsius. Ang araw naman natin ay sumikat kanina 625 na umaga at ito ay lulubog mamayang 547 ng hapon. Para sa mas kompletong pimulasyon, bisitahin lamang ang Pag-asa official website bagong.pagasa.tosc.gov.ph Yan lang muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Jumaila Garido, Naguulan. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Mode, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net.